Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comenzar con los primeros ejercicios de saltos, ¿vale? Son ejercicios un poco largos de hacer, quizás. No es tan divertido como tocar canciones o tocar otros ejercicios de técnica, ¿no? De hecho, puede resultar un poco aburrido incluso. Pero es la forma que vamos a conseguir el primer objetivo principal, que es aprender el nombre de las notas en el whistle, aprender su posición en el pentagrama y aprender la digitación en la posición de los dedos en la flauta en cada nota, relacionar esas tres cosas, ¿vale? Entonces, mientras yo lo estoy tocando en la pantalla, van a aparecer las tres cosas, es imposible fijarte en las tres. Yo te recomiendo que lo toques mínimo tres veces, o en series de tres veces, y una vez te fijes solamente en mis dedos. La siguiente vez te fijas solamente en el nombre de la nota. Y la siguiente vez te fijas solamente en el pentagrama. ¿Vale? Y de esa forma vas a ir integrando esos tres elementos dentro de una sola percepción. ¿no? Después, más adelante, no necesitarás pensar ninguno de esos tres porque ya estarán los tres integrados. ¿vale? Pero para eso primero hay que trabajarlo por separado bastantes veces. Si lo haces todos los días, eso, tres veces cada día, pues en poco tiempo lo vas a tener dominadísimo. ¿vale? Eh, y bueno, eh, yo te recomiendo que hasta que no lo tengas dominado este ejercicio, no dejes de practicarlo, ¿vale? Aunque hagamos más canciones, aunque vayas aprendiendo las primeras canciones después y tal, pero siempre regresa aquí hasta que tengas todas las notas principales bien integradas en esos tres elementos, ¿vale? Partitura, digitación y nombre de la nota. Vamos a hacer el salto re, mi, primero separando cada nota con una T, después cada dos notas y después sin T ninguna, todo, por tanto, todo con el flujo de aire seguido, ¿de acuerdo? Vamos a ello. 